ஆனால் பத்தொன்பது பேரை உச்ச நீதிமன்றம் குற்றமற்றவர்கள் என்று விடுதலை செய்த போது அந்த பத்தொன்பது பேரையும் அழைத்து கொண்டு தமிழ்நாடு ஊராவும் நான் கூட்டங்கள் நடத்தினேன் இவர் வீட்டுக்கு வந்து சோதனை போடுவதற்கு மற்றும் விசாரிப்பதற்காக அடிக்கடி வந்த ஒரு சிபிஐ அதிகாரி ரெங்கநாத்தை சிறையில் அடித்த பிறகு அவருடைய மனைவியை கூட்டிக் கொண்டு போய்விட்டார் என்னை விட இந்திரா காந்திக்கு நெருக்கமானவங்க யாரும் இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ்நாடு காங்கிரஸில் கிடையாது பொண்ணு கேட்ட கேள்வி இல்லை ரொம்ப கோபமாய் ரெங்கநாத் ஒரு ஸ்கவுண்டரல் அவன் கேட்கறான்னு நீ எப்படி என்கிட்ட கேட்கற கேள்வி எழுவர் விடுதலை அப்படின்னு சொன்ன இது வந்து ஒரு சட்ட போராட்டம் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் அதை தாண்டி அற்புதம்மாள் அப்படிங்கிற ஒரு தாயுடைய பாச போராட்டமும் இதுல இருக்கு அற்புதம்மாள் அவர்களுடைய அந்த பங்களிப்பு இந்த வழக்கில் எத்தனையது அற்புதம்மாள் இந்த வழக்கில் ஆரம்பம் கொண்டு தன்னுடைய மகனுக்காக மட்டுமல்ல மற்றவர்களுக்காகவும் தினசரி சிறைக்கு போய் அவர்களுக்கு தேவையானதை வாங்கி கொடுப்பது உதவிகள் செய்வது எல்லாம் செய்தார் அவர் பட்ட பாட்டனை பற்றி கூட என்னுடைய மகள் உமா ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறார் தாயின் தவிப்பு என்ற பேரில் ஒரு நூலே எழுதுகிற அளவுக்கு அவ்வளவு பாடுபட்டிருக்கிறார் என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது அவ அந்த யார் மட்டுமல்ல இந்த இருபத்தாறு பேரின் குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்களும் சொல்லொண்ணாத கொடுமைகளுக்கு ஆளாயிருக்கிறார்கள் மன வேதனைக்கு உள்ளாயிருக்கிறார்கள் இழப்புகளுக்கு உள்ளாயிருக்கிறார்கள் நம்முடைய சொல்வதென்றால் நின்ற நேரமாகும் அவ்வளவு பேர்த்துக்கும் கஷ்டம் அற்புதமாக இதில் எல்லா இடத்துக்கும் போனார் உச்ச நீதிமன்றத்திலேயே அவரை நம்முடைய மூத்த வழக்கறிஞர் என் நடராஜன் அவர்கள் அற்புதமாள் இங்கே இருக்கட்டும் நீதிபதிகளின் பார்வையில் படுகிற இடத்தில் அவர் உட்கார வையுங்கள் என்று சொன்னார் அதுபோல் நாங்கள் செய்தோம் உட்கார வைத்தோம் அந்த அம்மாள் அழுதபடியே உட்கார்ந்துருந்ததை வேண்டும் என்று அந்த அம்மாள் அழுதவில்லை இயற்கையாக கண்ணீரை தொடத்து கொண்டு தொடத்து கொண்டே உட்கார்ந்துருந்தார் அங்கே நீதிமன்றத்தில் அதே எல்லாம் நீதிபதிகள் பார்வையிட்டார்கள் தீர்ப்பில் கூட சுட்டி காட்டியிருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய மகனை ஒரே மகனை மீட்பதில் படாத பாடுபட்டார் அதே போல் நளினி எம்ஏ ஆங்கிலம் படித்தவர் அவருடைய தாய் பத்மா நர்ஸாக இருந்தவர் அவருடைய தம்பி இந்த வழக்கில் சேர்த்து மூன்று பேர்த்தையும் கொண்டு போய் அடைத்தார்கள் அவர்களுடைய வேதனை இதே மாதிரி ஜெயக்குமார் அவருடைய மனைவி அன்னம்மையாருக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அன்னம்மையாரையும் சிறையில் அடைத்தார்கள் அவர்களுடைய சிறு குழந்தை உள்பட சிறைக்கு போனது இப்படி அவர் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஃபோட்டோகிராஃபர் சுபாஷ் சுந்தரம் நம்முடைய சென்னையில் உள்ள எல்லா பத்திரிகைகளும் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான ஃபோட்டோ வேண்டும் என்றால் அவரை தேடி போய் வாங்குவார்கள் அவரிடம் அவ்வளவு இருக்கும் அவருக்கும் இந்த வழக்குக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை அந்த ராஜீவ் காந்தி கொலையான அன்றைக்கு அங்கே போய் புகைப்படம் எடுக்க வேண்டும் ராஜீவ் காந்தி கூட்டத்துக்குன்னு சொல்லி ஹரி ஹரிபாபு என்ற தோழர் அவருக்கு கேமரா சொந்த கேமரா கிடையாது இவரிடம் வாங்கி கொண்டு போனார் அவர் அந்த 
ஃபோட்டோலாம் எடுத்த பிற்பாடு இந்த குண்டு வெடிப்பில் சிக்கி கொண்டு செத்து போனார் ராஜீவ் காந்திக்கு தானும் மாலை அணிப்பதே அவர் தான் ஃபோட்டோ எடுத்தார் செத்து போனார் அங்கே கிட்ட சுபா சுந்தரம் இந்த செய்தி அவருக்கு தெரிஞ்சவுடன் ஹரிபாபு என்னானான் என்று தெரியாமல் அவர் விசாரிப்பதற்கு அங்கே போனார் அதற்குள் அந்த கேமராவை போலீஸ் கைப்பற்றி விட்டது அதற்காக இவர் தான் கேமரா கொடுத்தார் என்பதற்காக அவரை இந்த வழக்கில் சேர்த்தார் விளைவு என்னாயிற்று அவருடைய குடும்பம் நசித்து போயிற்று இப்படி ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் பெரும் பாதிப்புக்கு ஆளாயிருக்கின்றன ஐயா இந்த எழுவர் விடுதலை சம்மந்தப்பட்டு நிறைய இயக்கங்கள் உங்கள் கூட நின்று இருப்பாங்க நிறைய அமைப்புகள் நிறைய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்லாம் உங்கள் பின்னாடி நின்று இந்த சட்ட போராட்டத்துக்கு வந்து ஒரு முன்னெடுத்திருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் தமிழக மக்கள் வாயிலாக நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து இங்கேயா ஆரம்ப கட்டத்தில் சின்ன சிறு சிறு அமைப்புகள் மட்டும்தான் எனக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தன நாங்கள் அமைத்த இருபத்தாறு தமிழர் உயிர்காப்பு குழுவில் அங்கம் வைத்த அமைப்புகளின் பட்டியல் என்னிடம் இருக்கிறது இன்னமும் இருக்கிறது எந்த அரசியல் கட்சியும் எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கவில்லை அதற்காக நான் வருத்தப்படவில்லை அன்றைக்கு இருந்த சூழ்நிலை அப்படி பின்னால் பத்தொம்பது பேர் விடுதலையான பிற உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த பிறகுதான் மற்றவர்களெல்லாம் இதில் குரல் கொடுக்க தொடங்கினார்கள் அந்த வரைக்கும் முன் வந்ததுக்கு அவர்களுக்கு நன்றி செலுத்தினேன் அவர்களையும் கூட்டங்களுக்கு அழைத்தோம் நாம் ஆரம்பத்திலேயும் அழைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் அழைப்புகளை ஏற்கவில்லை வரவில்லை அதுக்கு இப்போ காரணங்கள் இருக்கலாம் அதுக்குள்ளே நாம் போக விரும்பவில்லை ஆனால் இப்போதாவது எல்லோரும் சேர்ந்து குரல் கொடுத்ததுக்கு இந்த ஏழு பேர் குரல் கொடுத்ததில் எல்லா கட்சிகளுக்கும் பங்கு இருக்கிறது எல்லோரும் சேர்ந்து குரல் கொடுத்ததை நான் மனப்பூர்வமாக பாராட்டுகிறேன் நன்றியும் செலுத்துகிறேன் இறுதியாக ஒரு கேள்விங்கயா தமிழர்கள் உலக அரசியலுக்காக இந்த வழக்கில் பகடைக்காய் ஆக்கப்பட்டார்களா உலக அரசியலுக்காக ஆக்கப்பட்டார்கள் என்பதை விட நீங்கள் இப்படி பார்க்க வேண்டும் ஈழத்தமிழர் பிரச்சனைக்கு இங்கே தமிழகத்தில் ஆதரவு வலுக்கிறது அதைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் அதற்கு மேலாக விடுதலை புலிகள் இயக்கத்திற்கு இங்கே தமிழ்நாட்டில் வெளிப்படையான ஆதரவு தெரிவிக்கிற அமைப்புகளும் கட்சிகளும் அந்த பணியில் மும்முரமாக ஈடுபடுகின்றன இதற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ராஜீவ் படுகொலையை இருபத்தாறு பேரில் பதிமூன்று பேர் நம்முடைய தமிழ்நாட்டு தமிழர்கள் பதிமூன்று பேர் ஈழத்தமிழர்கள் சரிசமமாக இரு நாட்டு தமிழர்களும் கூடி சதியை நடத்துவார்களா என்ன எண்ணிக்கையே சந்தேகம் மாறி போட்டது அதற்காகத்தான் அதிலே அவர்கள் முதலில் ஓரளவு வெற்றி பெற்றார்கள் ராஜு கொலையை ஒட்டி சிபிஐ இதை விசாரணை என்ற பேரில் தமிழ்நாடு எங்கும் நரவேட்டை ஆடினார்கள் கடுமையாக அச்சுறுத்தப்பட்டார்கள் அச்சம் சூழ்ந்த சூழ்நிலை இங்கே தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் பத்தொம்பது பேரை உச்ச நீதிமன்றம் குற்றமற்றவர்கள் என்று விடுதலை செய்த போது அந்த பத்தொம்பது பேரையும் அழைத்து கொண்டு தமிழ்நாடு ஊராகவும் நான் கூட்டங்கள் நடத்தினேன் வரிசையாக மேடையில் நிறுத்தி இவர்களெல்லாம் குற்றம் செய்தவர்களா சொல்லுங்கள் என்று மக்களை கேட்டபோது மக்கள் இல்லை இல்லை என்று மறுமொழி சொன்னார்கள் அதுதான் இந்த அச்சத்தை உடைத்தது தகர்த்தெறிந்தது ஈழ பிரச்சனை மீண்டும் மக்கள் மத்தியில் பேசப்படும் பொருளாயிற்று இவர்களுடைய நோக்கம் அது இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக தான் சிபிஐ இப்படி ஒரு பொய்யான வழக்கு இதில் உண்மையான குற்றவாளிகள் யார் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த உண்மைதான் 
ரங்கநாத் என்றதில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஒருவர் பெங்களூர்காரர் அவர் வீட்டு வாடகை புரோக்கர் வீடு பார்க்க வேண்டும் என்றால் அவரிடம் சொன்னால் வரும் வீடு வாடகைக்கு பார்த்து கொடுப்பார் அதுதான் அவருக்கு தொழில் சிவராஜனுக்கு வாடகைக்கு வீடு பார்த்து கொடுத்தார் அதன் மூலம் சிவராஜனுக்கு இவரை இப்பிடித்து போயிற்று இவர் வீட்டுக்கு ரெண்டு மூணு பேரை வந்திருக்கிறார் பழகியிருக்கிறார் இவன் நல்லவன் என்று சிவராஜனுக்கு நம்பிக்கை வந்த கோட்பாடு ரெண்டு தடவை ரங்கநாத்தை அழைத்து கொண்டு டெல்லிக்கு போயிருக்கிறார் ஏன்னால் உள்ளூரில் அவருக்கு அங்கே பழக்கம் இல்லை ரங்கநாத் இருந்தால் அதுக்கு உதவியாக இருக்கும் என்று கூட்டி கொண்டு போயிரு ரெண்டு தடவையும் சந்திரசாமி வீட்டுக்கு அவர்கள் சென்றிருக்கிறார் சந்திரசாமி யார் என்பதோ அவர் பின்னணி என்ன என்பதோ ரங்கநாத்துக்கு தெரியாது இவரை வெளியே உட்கார வைத்து விட்டு அவர் உள்ளே போய் பேசிவிட்டு வந்திருக்கிறார் ரங்கநாத்தை விசாரித்தபோது ஆம் நான் வீடு பாதிப்பு கொடுத்தேன் அவர் கூட டெல்லிக்கெல்லாம் போயிருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் உடனே பிடித்து கொண்டு வந்து மல்லிகையில் அடைத்து அவரை விசாரித்த புலன் விசாரணை அதிகாரி இவர் எல்லாம் சந்திரசாமியை பார்த்தோம் போனோம் ஆனால் என்னை வெளியே உட்கார வைத்துட்டு தான் உள்ளே போனார் என்ன பேசினார் என்பது எனக்கு தெரியாது என்று சொன்ன உடன் மிக கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்கியிருக்கிறார் இதை வெளியவே சொல்லக்கூடாது என்று அதற்கு பின்னால் நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த வழக்கை நடத்தும்போது ரங்கநாத்தின் மூலம் நாங்கள் இதை ஒரு வாக்கு மூலமாக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து நீதிபதிகள் அது சம்பந்தமான கேட்ட கேள்விக்கு அரசு தரப்பு வழக்கறிஞரால் சரியான பதில் சொல்ல முடியவில்லை ரங்கநாத் விடுதலையான அதை விட முக்கியமானது ரங்கநாத் விடுதலையாகி வந்து விட்டார் இதற்கிடையில் என்ன நடந்தது இவர் வீட்டுக்கு வந்து சோதனை போடுவதற்கு மற்றும் விசாரிப்பதற்காக அடிக்கடி வந்த ஒரு சிபிஐ அதிகாரி ரங்கநாத்தை சிறையில் அடித்த பிறகு அவருடைய மனைவியை கூட்டி கொண்டு போய்விட்டான் ரங்கநாத் மனம் நோந்து போய் பெங்களூருக்கு போகாமல் என்னுடைய அலுவலகத்திலேயே தங்கியிருந்தார் சரி ரங்கநாத் இங்கே இருந்துக்க பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த நேரத்தில் தி வீக் என்று திருவனந்தபுரத்திலிருந்து ஒரு ஆங்கில வார பத்திரிகை இவர்கள் இந்தியா உரம் விற்பனையாகக்கூடிய பெரும் பத்திரிகை அந்த பத்திரிகையின் செய்தியாளராக விஜயலட்சுமி என்ற ஒரு பெண் இருந்தார் அவர் என்னை வந்து பார்த்தார் ஐயா அந்த பத்தொம்பது பேர் விடுதலையானவர்கள் யாராவது ஒருத்தரை நான் பேட்டி காண வேண்டும் என்று சொன்னேன் பேட்டி கண்டால் எங்கள் பத்திரிகை ஆஃபீஸில் எனக்கு ரொம்ப மதிப்பு கிடைக்கும் தயவு செய்து உதவுங்கன்னு சொன்னான் இப்போவே பேட்டி பார்க்குறீங்களான்னு கேட்டேன் அந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம் அவ்வளோ சுலபமாக முடிஞ்சு இங்கே தான் இருக்கார் ரங்கநாத்தன் ரங்கநாத்துக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது நான் மொழிபெயர்ப்பாளர் ரங்கநாத்தை அந்த அம்மா கேட்டாங்க அவன் இந்த விஷயத்துக்கு ஒரு சொன்னான் சிவராஜன் சந்திரசாமி வீட்டுக்கு போனது வச்சது எல்லாத்தையும் சொன்னான் சொன்ன பிற்பாடு அந்த பொண்ணுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஐயா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றின்னு சொன்னாங்க நன்றிலாம் இருக்கட்டும் நீ கேட்டதை நான் செஞ்சு கொடுத்தேன் நான் இப்போ ஒன்று கேட்கணும் அது செய்வேன் கட்டாயம் செய்வேன் யாரு இதை ஃபோன் போட்டு சிபிஐ விசாரணை அதிகாரி அந்த கார்த்திகைன்ற கேள் ரங்கநாத் இப்படி சொல்கிறாரு உங்கள் பதில் என்னன்னு கேட்டு போடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா செல்ஃபோனில் ஸ்பீக்கரில் போட்டு மேஜமில் வச்சுக்கிட்டு கேட்குறாங்க அப்போ கார்த்திகேயின் சிபிஐ சீஃபாக இருந்து ஓய்வு பெற்றார் இந்த பொண்ணு கேட்ட கேள்வி இல்லை ரொம்ப கோபமாய் ரங்கநாத் ஒரு ஸ்கவுண்டரல் அவன் கேட்குறான்னு நீ எப்படி என்கிட்ட கேட்குற கேள்வின்னு 
சார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கன்னா திட்டுறாரு அவர் பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறார் எல்லாம் பதிவாகிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரொம்ப கோபமாக கண்ணாமண்ணான்னு பேசிட்டு வச்சுட்டார் போனேன் இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுச்சு ரெங்கநாத் இன்டர்வியூ ரெண்டரை பக்கம் இவர் கார்த்திகேயன் திட்டினது இருக்கே அப்படியே அரை பக்கம் பாக்ஸ் கட்டி போட்டாச்சு இந்த பத்திரிக்கை எப்படியோ சோனியா காந்தி பார்வைக்கு போயிடுச்சு அண்ணம்மாவுக்கு அதிர்ச்சி ஏற்பட்டு கார்த்திகேயன் அப்போ ஓய்வு பெற்ற பிற்பாடு எங்கேயாவது ஒரு மாநிலத்துக்கு கவர்னராக போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சோனியா காந்தி வீட்டுக்கு அடிக்கடி வர்றது போகிறது அதில் இருக்கார் அவர் அப்போ அவங்க ஆட்சி தானே நடக்குது நரசிம்மராவ் ஆட்சி அந்த நேரத்தில் இதை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு சந்தேகம் வந்துடுது நம்ம நம்முடைய கணவர் படுகொலையில் உண்மைகளை கண்டுபிடிச்சோடனே ஒரு மரியாதை வச்சுருந்தாங்க கார்த்திகை மேல் இதை பார்த்த உடனே இந்த ரெங்கநாத்தை நான் எப்படி பார்க்கணும் பேசணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அர்ஜுன் சிங்னு அப்போ அமைச்சராக இருக்கார் நரசிம்மராவ் அமைச்சரவையில் அவரை கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அர்ஜுன் சிங் எனக்கு நல்ல பழக்கம் அவர் காங்கிரஸில் இருக்கிற பேருந்து நிறைய பழகியிருக்கேன் அவர் என்ன பண்ணார் நம்ம தங்க பாலுவுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் நெடுமாறு நான் பார்த்து இது என்னன்னு எப்படியா ரங்கநாத்தை கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு தங்க பாலு என்னை வந்து பார்த்தார் இதே அலுவலகத்தில் வந்து பார்த்தார் பார்த்தபோது நான் சொன்னேன் என்ன பாலு ஆச்சரியமாக இருக்குது தேடி வந்திருக்கீங்க நான் இப்போ காங்கிரஸில் இல்லை 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 நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த ரெங்கநாத்தை நான் டெல்லி கூட்டிகிட்டு போகணும் அம்மா பார்க்கணுங்கிறான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியான விஷயம் அம்மாவுக்கு உண்மை தெரியணும் கூட்டிகிட்டு போங்க ஆனால் ரெங்கநாத்துக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது என்னால் கொடுக்க முடியாது அங்கே தான் அவர் கார்த்திகேன் இருக்கார் டெல்லியில் ரெங்கநாத்துக்கு எது வேணாலும் நடக்கலாம் நீங்கள் பாதுகாப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்க அப்புறம் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்ன ரெங்கநாத்துக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு அர்ஜுன் சிங் அறிக்கை வெளியிட்ட உடனே இங்கே நம்ம டிஜிபி ஆஃபீஸ்லேருந்து அதிகாரிகள் வந்துட்டாங்க என்ன தேடி ரெங்கநாத்துக்கு நாங்கள் பாதுகாப்பு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க ஐயா கொடுக்கணும் நான் பாருங்கள் ஏன் ஆஃபீஸ் முன்னால் போலீஸ் சீலீஸ்லாம் வேண்டாம் எனக்கு அது பிடிக்காது ரெங்கநாத்தை கூட்டி கொண்டு போய் வேறு எங்கேயாவது வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பாதுகாப்பு கொடுங்க ஏன் ஆஃபீஸ் முன்னால் போலீஸ்லாம் வேண்டாம் சொல்லிட்டு உட்லண்ட்ஸில் ஒரு காட்டேஜ் புக் பண்ணி ரெங்கநாத்தை கொண்டு போய் வச்சு பாதுகாப்புலாம் கொடுத்து பாதுகாப்போடு கூட்டிகிட்டு போனாங்க டெல்லிக்கு ரெங்கநாத்து போய் சோனியா காந்திக்கு முன்னால் நிறுத்தின உடனே எல்லாத்தையும் சொல்லி அந்த அம்மா காலை பிடிச்சிக்கிட்டு அழுதுட்டா நம் அவர் மனைவி விஷயம் கூட சொல்லிட்டோம்னா அவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம்னா பிரியங்கா அனுப்பிச்சு கொஞ்சம் ஆகாம கடைச்சி இங்கே வந்து நளினியை பார்த்ததெல்லாம் அதுக்கு பின்னாடி தான் இவ்வளவு நடந்திருக்கு ஆனால் நம்ம காங்கிரஸ் நண்பர்கள் ஏதோ அறிக்கை என்ன விட இந்திரா காந்திக்கு நெருக்கமானவங்க யாரும் இன்னைக்கு இருக்கிற தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்ல கிடையாது அந்த குடும்பமும் இப்ப மேல நான் எவ்வளவு மதிப்பு வச்சிருக்கேங்கிறது அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் நான் காங்கிரஸ் விட்டு விலகி வந்த பிற்பாடு கூட அந்த அம்மாவுக்கும் எனக்கு இருந்த கடித தொடர்பு நான் கைவிடலை ஈழ தமிழர் பிரச்சனைக்கு அடிக்கடி அவங்களுக்கு கடிதம் எழுதுவேன் பதில் வரும் அது வேறு விஷயம் ராஜீவ்காந்தி படுகொலைங்கிறது ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் 
அதெல்லாம் ஒன்றும் இது இல்லை ஆனால் உண்மை குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்காமல் பொய்யான குற்றவாளி யார் யார் அப்பா இவர்கள் மேலே குற்றம் சுமத்தி அவர்களை தண்டிக்கிறதுங்கிறது நல்லது இல்லை இந்திரா காந்திக்கே இது கெட்ட வேறு தான் ஏற்படுத்தும் அப்பாவிகள் தண்டிக்கப்பட்டால் என்ன இந்தியாவோட மரியாதையும் போகும் அது மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது உண்மையை தெரிஞ்சறிக்க விடணும் ராஜாவை விட பெரிய ராஜ விசுவாசிக்காக அறிக்கை கொடுக்கக்கூடாது அது ரொம்ப தப்பானது பல காங்கிரஸ் நண்பர்களுக்கு அது தெரியாமல் செய்கிறாங்க அது வருந்தத்தக்க இன்னமும் சொல்கிறேன் உண்மையான குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிங்க சந்திரசாமி இன்றைக்கு உயிரோடு இல்லை சுப்பிரமணிய சாமி இருக்கார் அவருடைய கூட்டாளி இன்னும் பல பேர் இருக்காங்க எனக்கு தெரிய இன்னும் பல உண்மைகள் இருக்குது அவங்க சரியான முறையில் விசாரித்தாங்கன்னா நான் அந்த உண்மைகளெல்லாம் சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு சில உண்மைகள் தெரியும் தெரியும் ஆதாரப்பூர்வமாக ஆதாரப்பூர்வமாக சொல்லுவேன் அவங்கெல்லாம் இதில் எப்படி சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியும் விசாரி தெரியாமல் நான் இந்த இருபத்தாறு பேருக்காக நான் வழக்கறிஞர் வச்சு வாதாடுறதுக்கெல்லாம் முன் வரவில்லை எனக்கு உண்மை தெரிஞ்சதான் சொன்னேன் பல பேர் என்கிட்ட சொன்னாங்க இந்திரா காந்தி உங்கள் மேலே எவ்வளோ அன்பு வச்சுருந்தாங்க அவங்க மகனுக்கு இப்படி ஆகிப்போச்சு நீங்கள் போய் இப்போது இவங்களுக்கு உதவி செய்கிறீங்களே எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க சரி விவரம் புரியாமல் கேட்குறாங்கன்ட்டு நான் போயிருக்கேன் இதை விட யார் மேலேயும் கோபப்பட்டதில்லை இப்போவும் கோபம் வரல எனக்கு கோபத்தில் நான் காங்கிரஸ் நண்பர்களை சொல்லலை உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசுங்க உண்மை தெரியாமல் பேசக்கூடாது உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு தீர்ப்பில் பத்தொம்பது பேர் விடுதலை பண்ணாங்கன்னா அது என்ன உச்ச நீதிமன்றம் உண்மை அறியாமல் விடுதலை செய்து விட்டதுன்னு பொருளா இல்லை இப்போ ஏழு பத்தையும் உச்ச நீதிமன்றம் விடுதலை செய்திருக்குன்னா அவங்களுக்கு உண்மை தெரியாமல் செஞ்சிட்டாங்கன்னு பொருளா என்ன அர்த்தத்தில் அவங்கள குற்றவாளிகள் குற்றவாளிகள்னு சொல்கிறீங்க இன்னொன்றும் சொல்கிறாங்க இதில் உயர் போலீஸ் அதிகாரி உட்பட பதினேழு பேர் அந்த குண்டு வெடிப்பில் சிக்கி இறந்திருக்காங்க உண்மைதான் அவங்களும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள் தான் அவங்களுக்காகவும் நான் வருத்தப்படுறேன் அந்த குடும்பங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்துக்கு இடம் இல்லை அந்த பதினேழு பேர் குடும்பத்துக்கு செய்ய வேண்டிய உதவிகளை ஏன் தன்னாலும் காங்கிரஸ் அரசுகள் இருந்தது டெல்லியில் செஞ்சுருக்கலாமே ராஜீவ் கொலைக்கு பின்னால் நடந்த தேர்தலில் தானே நரசிம்மராவ் வெற்றி பெற்று பிரதமர் ஆனார் அப்புறம் காங்கிரஸ் ஆதரவுடன் தான் பல ஆட்சி நடந்தது மன்மோகன் சிங் ஆட்சி நடக்கிற வரைக்கும் ஏன் உங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யலை மாநில அரசு செய்யலைன்னு குற்றம் சாட்டாதீங்க உங்களுக்கு கடமை இருக்கா இல்லையா உங்களுடைய கட்சியோட ஒரு பெருந்தலைவர் இறந்திருக்கிறார் அவருக்காக பயனேழு பேர் தங்கள் உயிரை இழந்திருக்கிறார்கள்னா மத்திய அரசு உதவி செய்கிறத யார் தடுத்தது ஒருத்தரும் தடுக்கலையே செய்யக்கூடாதுன்னு யாராவது சொன்னாங்களா ஏன் நீங்கள் செய்யலை அவங்களுக்கு செய்யணுமா வேண்டாமா நீங்கள் அதை செய்யுங்க எதிர் குற்றச்சாட்டு சொல்வதற்காக நான் இதை சொல்லலை அன்றைக்கு காங்கிரஸ் அரசு செய்ய தவறியதை இன்றைக்கு இருக்கிற மத்திய அரசாவது செய்யணும்னு நான் நான் வலியுறுத்தினேன் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன் அவங்களுக்கு கட்டாயம் உதவி செய்யணும் அதே மாதிரி இந்த இருபத்தாறு பேர் தங்களுடைய வாழ்க்கையவே தொலைச்சிட்டாங்க இந்த இருபத்தாறு பேருக்கான வாழ்வாதார உதவிகளை நம்முடைய தமிழக முதல்வர் கட்டாயமாக செய்யணும்னு வேண்டிக்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் அறுவர் விடுதலை குறித்து எங்களோட விரிவாக கலந்துரையாடினதுக்கும் இந்த வழக்கில் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து மூடப்பட்டே இருக்கு வெளிச்சம் பாக்காமல் இருக்கு கண்டுபிடிக்கப்படாமல் இருக்கு அப்படிங்கிற உண்மையை எங்களோடு பகிர்ந்துகிட்டதுக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி வணக்கம்
டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோரோடு இணைந்திருங்கள் டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்